underwriting of shares and debentures underwriting of shares and debentures okay xyz company ஒரு ஒன் லேக் ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணணும் அப்படின்னு பிளான் பண்றாங்க ஒன் லேக் ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணணும்னு பிளான் பண்றாங்க நாட் ஒரு ருபீஸ் ஒன் லேக் ஒன் லேக் நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணணும் அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஓகே சப்போஸ் அவங்களால இதை விற்க முடியல இட்ஸ் அ கிரேட் லாஸ் ஃபார் தெம் தே ஹேவ் டு கேன்சல் த இஷ்யூ இல்லையா கோ பேக் டு closure so and the risk edukama irukkuradhukaga enna pandranga na they appoint three persons a b c for selling the shares selling the shares kadaiyadu guaranteeing the shares to be sold a vandha enna solrarna na inda 1 lakh la na or 40000 vittu kudukkara nu guarantee kudukkarar b or 30000 vittu kudukkara nu guarantee kudukkarar சி ஒரு தேர்ட்டி தௌசண்ட் வித்து கொடுக்குறேன்னு கேரண்டி கொடுத்துருக்கிறார் இட்ஸ் அ கேரண்டி சேல்ஸ் பண்ணி கொடுக்குறேன் சேல்ஸ் வச்சு நான் கமிஷன் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டால் அது ஏஜென்ட் கமிஷன் ஏஜென்ட் பட் இதில் அப்படி கிடையாது சேல்ஸ் பண்ணி கொடுக்க முடியலன்னா நானே மிச்சத்தை எடுத்துப்பேன் அப்படிங்கிறது தான் இதில் இருக்கக்கூடிய ஃபீச்சர் அண்டர் ரைட்டிங் ஆஃப் ஷேர்ஸ் அண்டர் ரைட்டிங் ஆஃப் ஷேர்ஸ் இதில் ஷேர்ஸ் அண்ட் டிபென்ஸ் அண்டர் ரைட்டிங் ஆஃப் ஷேர்ஸ் அண்ட் டிபென்ஸ் இப்ப காமனா தான் கால் ஃபார் பண்ணுவாங்க ஸோ ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் இருக்கிறாங்க இன்வெஸ்டர்ஸ் இன்வெஸ்டர்ஸ் இவங்களுக்கு அப்ளை பண்ண சொன்னாக்க இவங்க அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம்ஸ் அப்ளை பண்ணுவாங்க இந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் எப்படி வாங்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாக்க ஏ மூலமா வாங்கியிருக்கலாம் ஏ டு எக்ஸ் வைஸ் கிட்ட இருந்து அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ஏபிசி போயிட்டு அங்கிருந்து இன்வெஸ்டர்ஸ் ரிசீவ் பண்ணியிருக்கலாம் அல்லது கம்பெனி கிட்ட இருந்து டேட்டாவை கூட வந்திருக்கலாம் filled in application forms investor vand xyz ku submit pandra okay filled in application form with application money okay application form fill panni adode due oda seithu kudukranga okay application money due oda kudukranga ipo application vand xyz receive panna idu a nala vittada b nala vittada c nala vittada nu eppadi theriyum appo sonaka இந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் இன்வெஸ்டர்ஸ் ஏ கிட்ட இருந்து வாங்கினா அந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம்ல ஏ உடைய சைன் இருக்கும் சீல் இருக்கும் பி கிட்ட இருந்து வாங்கினா பி உடைய சீல் இருக்கும் சி கிட்ட வாங்கினா சி உடைய சீல் இருக்கும் டேட்டா எக்ஸ்ஐஸ் கிட்ட இருந்து வந்திருந்தால் யாருடைய சீலும் இருக்காது அப்ப எக்ஸ்ஐஸ் கிட்ட இருந்து வந்திருந்தால் யாருடைய சீலும் இருக்காது இல்லையா அது பேர் அன்மார்க் அப்ளிகேஷன் சொல்லுவாங்க தட் வில் பி நேம்ட் எஸ் அன்மார்க் அப்ளிகேஷன் அதே சமயத்தில் ஏ கிட்ட இருந்து வாங்கி அந்த ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணி அனுப்பியிருந்தால் அதில் ஏ உடைய மார்க் இருக்கும் அதனால் அது பேர் மார்க் அப்ளிகேஷன் ஏஓ பிஓ சி கிட்ட இருந்து வந்திருந்தால் மார்க் அப்ளிகேஷன் சொல்லுவாங்க இந்த மார்க் அப்ளிகேஷன் அப்படின்னா யாரு போய் சேரும் யார் யாருடைய மார்க்கிங் இருக்கும் அவங்க உங்களுக்கு போயிடும் ஏ உடைய மார்க்கிங் இருந்தால் அது ஏ வித்து கொடுத்ததாகவும் பி உடைய மார்க்கிங் இருந்தால் பி வித்து கொடுத்ததாகவும் சி உடைய மார்க்கிங் இருந்தால் சி உடையதா நம்ம அஷ்யூம் பண்ணிக்கலாம் இப்ப அன்மார்க் யாருடைய மார்க்கிங்கும் இல்லை அப்படின்னு அது யார் வித்ததா அர்த்தம் எக்ஸ்ஐஸ் வித்ததா அர்த்தம் கிடையாது ஏபிசி தான் எகெயின் திஸ் வில் பி நவ் கிவன் கிரெடிட் டு ஏபிசி யார் கொடுத்துருவாங்க ஏபிசிக்கு சார் கம்பெனி டேட்டா வித்துச்சே சார் அதெல்லாம் கிடையாதுங்க இங்கே அண்டர் ரைட்டிங் கமிஷன் அப்படிங்கிறதே அவங்களுடைய மேக்சிமம் கமிட்மெண்ட் ஆன ஃபார்ட்டி தேர்ட்டி தேர்ட்டி தான் ஏ உடைய மார்க்கிங்ல ஒரு தேர்ட்டி தௌசண்ட் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்க அன்மார்க்கிங்ல வந்திருக்கு இல்லையா அதுல ஏ உடைய ஷேர் எவ்வளவோ அதை அவர் கொடுப்பாங்க எக்ஸ்ஐஸ் கிட்ட இருந்து நேரடியாக வந்த ஷேர் ஷேர் அப்ளிகேஷன்ஸ் அதுவும் யாருக்கு சேர்ந்து ஏபிசிக்கே பிரிச்சு கொடுத்துருவாங்க என்ன ரேஷியோல அப்படின்னு சொன்னாக்க அவங்களுடைய கிராஸ் லைபிரி ரேஷியோல பிரிச்சு கொடுத்துருவாங்க என்ன அதுல கிராஸ் லைபிரி ரேஷியோ கிராஸ் லைபிரி ரேஷியோ அப்படின்னு சொன்னாக்க எவ்வளவு கமிட் பண்ணிட்டாங்க ஃபார்ட்டி தேர்ட்டி தேர்ட்டின்னு கமிட் பண்ணாங்களே அதாவது ஃபோர் இஸ்ட் த்ரீ இஸ்ட் த்ரீ அப்படிங்கிற ரேஷியோல பிரிச்சு கொடுத்துருவாங்க நீங்க தான் சேல் பண்ணீங்க ஏன் சார் நீங்க தான் சேல் பண்ணீங்க அவங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க ஆமாங்க மொத்தமே ஒரு லட்சத்துக்கு மேல ஒரு ஷேர் கூட சேல் பண்ண முடியாது அது ஏ வந்து நாற்பதாயிரம் விற்கிறேன்னு சொல்லிட்டார் பி முப்பதாயிரம் விற்கிறேன்னு சொல்லிட்டார் சி முப்பதாயிரம் விற்கிறேன்னு சொல்லிட்டாங்க அவ்வளோதான் அப்போ ஏ வில் பி எலிஜிபிள் ஃபார் கமிஷன் ஃபார் ஹவுனி ஷேர்ஸ் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் வித்தாலும் விற்காட்டியும் சரி ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் தான் நாற்பத்தஞ்சாயிரம் வித்தா அப்பயும் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் தான் 
right so the commission is for the number of shares they committed for sale not the actual sales you understand that that is uh, called underwriting commission appa idukaga in the underwriter kudukra and the benefit per underwriting commission underwriting commission okay in the underwriting commission pathina debenture aga irundal debenture aga irundal 2.5 percentage commission will be payable and uh, share aga irundal 5 percentage will be payable okay on what apdi sonaka on issue price on issue price not the face value premium will issue pannal and the issue price und premium sheet irukum la and the value ku that too this is the maximum suppose company da kalle minimum of fix pannalama na pannikalam 2.5 ku badala 1% fix pannikalama debenture with kudukuradhu pannikalam but it should not be more than 2.5 percentage on the issue price so 100 rupees share adukku premium 20 rupees nu sonnal 120 the commission will be payable on 120 not on 100 okay idhu da maximum idhu keela evlo venala unga fix pannikalam underwriting commission so xyz receive pan applications la avanga ena panuvaanga na mart application avanga avanga kuduthuruvaanga mart application yaar yaar kuduthuruvaanga a ude marking irundha adhu a ki b ude marking irundha b ki c ude marking irundha c ki unmarked application evlo vandirko unmarked application assume that unmarked application received here being 10000 yaar ude marking illama 10000 vandichina adhu a b c ki avangude gross liability ratio on a 4:3:3 ingra ratio kuduthuvaanga a ki 4000 b ki 3000 c ki 3000 kuduthuvaanga is that okay this is the logic clear make a note of it we'll now discuss the illustrations one after one